আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকের লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাজিয়া স্নেগধা ডেঙ্গুতে আরো ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকায় সরোয়ার্তি হাসপাতালে অন্তঃসত্ত্বা নারী শারমিনারা শাপলা এবং ঢাকা মেডিকেলে দুজন মারা গেছেন এছাড়া খুলনা কুমিল্লা ও মাদারীপুরে মারা গেছেন তিনজন এদিকে চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে আরও দু হাজার জন আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে শারফুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত সংখ্যা বাড়ছেই সোমবার ঢাকা সহ সারা দেশে পাঁচজন মারা গেছেন তাদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু সহ দুইজন ও সোরোয়ার্দি হাসপাতালে একজন মারা যান এছাড়াও খুলনা ও মাদারীপুরে দুজনের মৃত্যু হয় ডেঙ্গুতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিনই নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে সোমবার নতুন করে দুই হাজার পঁয়ষট্টি জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয় এর মধ্যে রাজধানীর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এগারোশো আটচল্লিশ জন চিকিৎসকরা বলছেন ডেঙ্গুতে শিশু ও বয়স্করাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন তিন দিন চার দিনের মধ্যে হাইয়েস্ট পাঁচ দিনের মধ্যে জ্বরটা ভালো হয়ে যাচ্ছে জ্বরটা ভালো হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় যে সাধারণত প্লাটিলেট কাউন্টার একটু কমে যাচ্ছে এবং খুব মারাত্মক অবস্থা হচ্ছে এরকম নয় আমাদের এখানে প্রায় দেড়শোর উপরে রোগী ভর্তি আছে এর মধ্যে দুই বা তিন জনের অবস্থা একটু ক্রিটিক্যাল লুজ মোশন আছে যাদের প্লাটলেট কাউন্টার কমে যাচ্ছে বা যাদের ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে প্রস্রাবের পরিমাণ কম হচ্ছে এরা এবং যারা ক্রিটিক্যাল অলরেডি ক্রিটিক্যাল ফেজে আছে তাদেরকে শুধুমাত্র ভর্তি করা হচ্ছে বাকিদেরকে হচ্ছে বহির বিভাগেই ম্যানেজমেন্ট দিয়ে বাসা পাঠানো হচ্ছে ডেঙ্গু রোগ থেকে রক্ষা পেতে জনসচেতনতাকেই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে এডিস মশার বংশবিস্তার বন্ধে সিটি কর্পোরেশন সহ দায়িত্বশীলদের আরও বেশি তৎপর হতে হবে এদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সহ সারা দেশে মশা নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা নিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রতিদিনই দেশে আসছে এক লাখেরও বেশি ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট এর মধ্যে এক কোটি সাত লাখ কিট আমদানির অনুমতি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ তারপরও সংকট সৃষ্টি করে বেশি দাম নিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট ডেঙ্গু আতঙ্ক এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে জ্বর হলে মানুষ হাসপাতালে ছুটছেন পরীক্ষার জন্য এতে চাহিদা বেড়েছে এনএস ওয়ান কিটের হঠাৎ চাপ বাড়ায় কিছুটা সংকটেরও সৃষ্টি হয় জরুরি ভিত্তিতে কিট আনতে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে এনওসি দায় ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর এখন পর্যাপ্ত কিট আছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক আমরা ইতিমধ্যে এক কোটি ষাট লক্ষ আমরা এনওসি দিয়েছি এবং বিভিন্ন প্রায় সাতটা আমদানিকারক আমরা দিয়েছি তারা কন্টিনিউস নিয়ে এসছে ইন টোটাল ধরেন প্রতিদিন আমার প্রায় দুই লক্ষের মতো কিট আমাদের দেশে পৌঁছচ্ছে এছাড়াও আরও আরও বিভিন্নভাবেও কিন্তু কিট আমাদের দেশে আসছে এবং সেইভাবে কোনো আমাদের ইয়ে নাই ক্রাইসিস নাই এবং আমাদের কিন্তু হটলাইন রয়েছে হটলাইনে আমাদের নাম্বার আছে কোথায় কিট আছে না আছে আমরা সবসময় বলছি যত বেশি হয় সারা বাংলাদেশে কিট সরবরাহ করার জন্য যে কিট দরকার আমরা সেই প্রস্তুতি আমাদের আছে দক্ষিণ কোরিয়া চীন ও ভারত থেকে কিট আমদানি করা হয় এলসি করে কিট আনতে সময় বেশি লাগে তাই জরুরি প্রয়োজনে কিট আনতে কাস্টমস থেকে কিছুটা ছাড় চাইছেন আমদানিকারকরা কাস্টমস ইউজুয়ালি যেটা করে এলসি না করে মাল আনতে গেলে মিনিমাম টোয়েন্টি সিক্স থেকে একশো এক পার্সেন্ট পর্যন্ত ফাইন করে অন দা ইনভয়েস বেলু তো ওইটা আমরা ওইটা থেকে আমরা এই মুহূর্তে মুক্তি চাই বা ইয়ার এলসি বিভিন্নভাবে মাল আনার চেষ্টা করতেছে তারপরেও আট তারিখের পরে কিন্তু একটা বড় বন্ধ বাস্তবতাটাই অনেকে আবার ভাবে এখন ডেঙ্গুর যে অবস্থা আসার পরে যদি কোনো কারণে আল্লাহর রহমত হয় এটা যদি কমতে থাকে তাহলে কিন্তু স্টক লট খাবে বা মালগুলো আটকায় যাবে এক বছর দশ মাস এটার এক্সপায়ারি থাকে বিভিন্ন কোয়ালিটির মধ্যে বিভিন্ন সাপ্লায়ার আছে তো তিনশো টাকার বেশি কেউ বিক্রি করে না ইভেন 
200 টাকা থেকেও কেউ কেউ বিক্রি করা শুরু করছে চাহিদার সুযোগে কিটের দাম কেউ বেশি রাখলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কেউ যদি এরকম কিটের আনেসের মূল্য বৃদ্ধি করে তাহলে আমরা তাদের এনওসি বাতিল করে দেব এবং ফিউচারে বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা করতে পারবে না শুধু কিট নয় ডেঙ্গুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ ও স্যালাইন সরবরাহ নিশ্চিত করতে কোম্পানিগুলোকে তাগিদ দিয়েছে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য গোপালগঞ্জ এক আসনের এমপি ফারুক খানের সাথে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে সর্বরিগ ইউরোপিয়ান সোসাইটি ইউকে এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কামাল দেবান অ্যাডভোকেট টি এম জানি আলমের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন বাবুল খান এবং হাসিব আহমেদ সভা শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চৌচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় মত বিনিময় সভায় ফারুক খান ছাড়াও বক্তব্য রাখেন মোশারফ হোসেন এবং সম্পা দেওয়ান শাপলা সংঘ ইউকের উদ্যোগে রবিবার পূর্ব লন্ডনের সেন্ট হিলদাস কমিউনিটি সেন্টারে লন্ডন বাড়া অফ ক্রয়জন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার হুমায়ুন কবিরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মতিউর রহমান জোগলু যৌথভাবে পরিচালনা করেন মাহিদুল ইসলাম সোহেল আহমেদ ও মাহফুজুর রহমান মুন্না সংগঠনের পক্ষ থেকে মেয়র কাউন্সিলার হুমায়ুন কবির ও বিশেষ অতিথিদেরকে স্বাগত জানানো হয় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম দাদুল হক চৌধুরী চা আহমেদ কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার আহবাব হোসেন এবং কানাডা প্রবাসী লেখক তাজুল ইসলাম অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন আব্দুল মালিক এক্লাসুর রহমান ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী এবং দেলোয়ার হোসেন লিটন সহ আরও অনেকে রেড ব্রিজ কমিউনিটির উদ্যোগে রেড ব্রিজের স্থানীয় একটি হলে রেড ব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সভা পতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক আলহাজ ওহিদ উদ্দিন পরিচালনা করেন ফানু মিয়া তিনি বিগত মিটিংয়ের মিনিটস তুলে ধরেন এবং সংগঠনের সংবিধান অনুমোদন করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সংবিধান অনুমোদন করেন এবং অচিরে একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের আহ্বান জানান সভা শেষে নিয়াজ চৌধুরী শোভন পূর্ণাঙ্গ কমিটি সভার সামনে উপস্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয় এতে আলহাজ ওহিদ উদ্দিনকে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ফানু মিয়াকে সেক্রেটারি ও আনোয়ার উদ্দিনকে ট্রেজারার করে একুশ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয় जकीगंज समाजसेवी मनसब आली चौधर नामे जुक्तरज्य प्रवसी संगठन मनसब आली चौधरी वेलफेयर एसोसिएशन यूकर एलिकार गरीब असहाय विभिन्न धरण सेवा दिए आसठनटर उद्योगे आलोचना और सांस्कृतिक सभा रविवार पूर्व लंडने एक कम्यूनिटी सेंटारे अनुष्ठित बदरुजामान चौधर सभापत और साधारण सम्पादक हामिदुर रहमान चौधर आजाद परिचालन अनुष्ठित सभाय अतिथि हिसाब से उपस्थित छें जकीगंज वेलफेयर एसोसिएशन यूकर साधारण सम्पादक মালানা আব্দুল কুদ্দুস সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন শফিকুল ইসলাম চৌধুরী আতিকুর রহমান চৌধুরী আহমেদ কবির চৌধুরী এবং জয়নাল আহমেদ চৌধুরী দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ছিল শিশু ও কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা কবিতা ও গান বাংলাদেশ সমিতি ইটালির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি খান লুৎফর রহমানের দশম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে বাংলা প্রেস ক্লাব ইটালি ও অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেস ক্লাব আয়েবা পিসি আমাদের প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ জানান রোমে আয়োজিত স্মরণ সভায় লুৎফর রহমান খানের স্মৃতি ধরে রাখতে এবং বিগত দিনের কর্মকাণ্ডকে আগামী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করার প্রস্তাব করা হয় অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেস ক্লাব আইএপিসির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে এবং বাংলা প্রেস ক্লাব ইতালির সিনিয়র সহসভাপতি লাবণ্য চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সমিতি ইতালির প্রথম নির্বাচিত সভাপতি কে এম লোকমান হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন সাইদুর রহমান লস্কর আফতাব ব্যাপারী ও জহিরুল আলম এনামুল হোসেন অস্ত্রু বক্তারা লুৎফর রহমানের জীবনের উপর বিশদ স্মৃতিচারণ করেন এবং আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন ফ্রান্স সফররত আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক জুয়েল সাদাতের সাথে মত বিনিময় করেছেন ফ্রান্স বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ প্রেস ক্লাবের সভাপতি দেবেশ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালিক হিমুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অপু আলম দেলার হোসেন সেলিম ও দবির মোহাম্মদ মত বিনিময় সভায় জুয়েল এ ধরনের সভা আয়োজনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ আল্লাহ হাফেজ